在此之前，小新小姐一直在计划为她的父亲萨猜先生报仇，因为其父亲是在自己的亲弟弟江干先生的施压下自杀身亡。于是，小新小姐联合永达财家女婿，与竞争对手公司合谋计划。好了，案子也结了，还有很多其他工作等着处理吧。微谭警官，有人在外边等你。以后约在外边见面好吗？这里是办公的地方，互相尊重一下。现在的年轻人真是……喂，茶水。是。非常感谢威坦小姐帮忙破获了这个案子。你没必要感谢我。其实是我应该感谢你，配合我的调查。小新姐也应该在另一个世界得以安息。我不确定是否有另一个世界，或者是下辈子，但从因果报应上来看。小心，他成功了。我也替你感到难过。你怎么这么晚才回来、啊？我看到你先出来，为什么我却先到？你还真是一只蜗牛！明明就是您来的太快了。你忘了拿？谢谢。你和小明的事情顺利解决了吗？不要瞎打听。魏坦。我有重要的事情想问你，不是说不会调查这件事了。我这是。啊！哇！我刚看了梦醒，我的眼睛我不会瞎。你什么时候回来的？日记本的事，我可以跟您解释的。我昨晚看到了。你真的想知道这件事？我可以告诉你。走。今天是你的忌日，我来看你了。猎婆婆挺好的。他做的饭菜还是那么好吃。白波也长成大姑娘了。今天我还带了一个朋友来看你，他非常像你。
，是个善于观察的人，也很细致。你拿的那本日记，主人就是这位巴丁。几年前，我接到命令，执行一项秘密任务，让我捣毁一处罪犯巢穴，并抓捕名为卢格的重大罪犯。嗯、那天爆炸后，我昏迷了好几个星期。苏醒的时候才知道，巴丁已经牺牲了。局长告诉我。巴丁和卢格在那场爆炸中都死了，我甚至连巴丁的葬礼都没机会参加。所以，您才会对我这么严格要求的是吗？教官，这不是您的错，也不是巴丁的错，我非常理解他的心情。我们选择成为一名警察，必然会遭遇到各种各样的危险，但这是我们的理想，是我们的选择。不管怎样，他都是我的组员。我应该对他的生命负责。但是这一切都是那些犯罪分子的错。是卢格杀了巴丁，他也已经伏法了。这就是我的疑惑之处。从博物馆被盗，到废弃寺庙，还有人口贩卖事件，种种迹象告诉我，卢格还没有死。因为巴丁的死，所以您担心。猎婆婆和白波会陷入危险，所以得保护他们二人。教官，我想，我想协助您调查陆格的案子。这件事情我一定会保密的。谢谢你，但是我作为你的上司。我不会让你冒这个险。如果你真的想帮我，就帮我收集资料和相关证据。我不想你落得像巴丁那样。卢格案的所有资料都在这里，以我名字命名的文件夹里。这下不用再把别人的本子顺走了吧？我明白了。干什么？小的时候，我和威苏就喜欢用这个方式做约定。我可不是你的哥哥，用不着。我们赶快回度假村吧。早上阿达打电话来，说航班的事情，玉达才撒了谎。